کار کردن با لس تموم شد میریم سراغ سس توی چپتر چهارمی ما این فالا رو داریم خب من یه مقدار این کامن لاین رو بزرگ بکنیم که شما ببینید خب دیدید که ما سس رو گرفتیم اگر بخواید ببینید سس توی کامپیوتر شما وجود داره سس فاصله دش وی رو میزنید میبینید که ورژن سس شما چی هست و یا اینکه می نویسید سس فاصله دش علامت سال که این هلپ ها رو به شما میده خب این مقدار این رو تر کنم شما ببینید خب من چند تا چیز رو به شما گفتم اولی این بود که شما سس, رو سس مثل less user interface نداره که شما فایلتون رو بگیرید drag و drop بکنید اونجا هر موقع که خواستید آپدیت بشه و هر جوری که خواستید ولی سس چیه؟ یکی شو فکر کنم جلسه دوم سوم گفتم این کامند ب... کامند بودش به نام آپدیت که ما چیکار میکرد برای ما آپدیت میکرد حالا برفرس من بنفتم روی بذارید اه... من این کامند ها رو بزنم بیام بالا این کامند هایی که نوشتیم روی این میرفتیم یا تو میاد و بعد میزدم ls اونایی که توی ویندوز هستن میزنن dir اونایی که توی مک هستن میزنن ls خب که میبینی که چپتر ها رو داده به من میزنم مثلا cd uh, ch4 خب الان دوباره میزنم ls که این فایل ها میاد خب برفرض من اینجوری می اینجوری میکردم که مثلا میخواستم یه فایلی رو تبدیل بکنم این این بودش که یادتون میاد که من می اومدم می نوشتم آپدیت رو می نوشتم خب اب ندارم من اینو نداریم ولی خب اینجا می نویسم می بعدم می نوشتم سس داش داش آپدیت خب و بعد اسم اون فایلمون رو می نوشتم مثلا می نوشتم وار stars.c اس سی اس اس خب و اینو می نوشتم و بعد می گفت اوورراید شده رایت این انجام شده خب اول بذارید من توی داخل این سس بریم البته اینجا اینو بزرگ بکنم که شما ببینید داخل سایت سس بریم خب یه دونه قدیما سس رو می‌خواستن بنویسن یه فایلی بود به نام خود سس یعنی پرفیکسش dot c a s s یا دابل s بود ولی الان فایلایی که سس درست میکنه به نام s c s s هست که c s s 3 هم در آینده به این فایل تغییر نیم پیدا خواهد کرد مثلا s c s s درست خواهد کرد خب اگر خواستید با فایلای s a دابل s کار بکنید که قدیمی هست میتونید به داکیومنتیشن رو بخونید ولی من اینجا درس درسی که خواهم داد واسه این فایل ها نبود نخواهد بود بلکه واسه فایل های جدیدی به اسم SCSS هستش که داخل خود SAS هستش ببینید یه فایلی داریم به نام SCSS و یه فایل دیگه داشتیم به نام SAWS خب اینجوری میتونید کانورت بکنید که SCSS رو به SAS SAWS کانورت بکنید و کانورت برعکس کردنش هم اینجوریه SAS خط فاصله کانورت خب ما در مورد اینا نمیخوایم صحبت بکنیم خب اینجوری بود حالا برفرض من میگم این کامنت کامن لاین که اینجا نوشتیم سس آپدیت وار و ال آخر من میخوام بگم که به جای اینکه بیاد یه همچین فایل سی اس اس واسه من درست بکنه بعد از این دو نقطه میذارم مثلا می نویسم my style.css میبینید و اینجا برای من چیکار میکنه به جای اینکه فکر کنه که من یه همچین چیزی خواستم میاد برای من my style.css رو درست میکنه خب این یه یه جورای تی میشه واسه آدم که هر دفعه بیاد این آپدیت رو بنویسه من که حوصله شو ندارم بیام تون تون هر موقع سس رو مینویسم این کار رو انجام بدم ولی قبل از اینکه شروع کنیم در مورد واچ صحبت بکنیم این کامنت هم به شما بگم مثلا آپدیت رو میزنیم مثلا می نوشتیم البته میذاشتیم سی دی سی دی دو نقطه که برگرده عقب بعد میزدیم ال که اینجا میاد و بعد میزدیم سس آپدیت و بعد میزدیم سی هچ فور دو نقطه سی هچ فور که چیکار میکنه همه اون فایل های سی اس اس رو برم داره برای ما درست میکنه توی هم پوشه خب اینم از این داخل کل پوشه رو سلکت کردیم با این, با این کامندی که اینجا نمیشتیم ولی 
این آپدیت رو نمیخوام هر سری بنویسیم چیکار بکنیم من اینا رو همه رو میام بالا کامند آر رو میزنم واسه اونایی که آی ترم دارن که میاد بالا خب من اینجا به جای این چیکار میکنم مینویسم ساس خط فاصله دو تا چیز مینویسم واچ خب فقط مینویسم سی هچ بعد سی بزرگ بود سی هچ فور دو نقطه سی هچ فور خب و بعد این رو میزنم خب اینم همون کارو کرد خب ولی اینجا چیزی که واسه ما نوشته اینجا یه چیز جالب نوشته واسه ما یعنی چی یعنی چی ساس میگه is watching for changes یعنی ساس داره نگاه میکنه هر چیزی که شما عوض کردید رو اتوماتیکلی او یا اتوماتیک واسه شما چیکار میکنه تریس میکنه عوض میکنه خب میگه چیکار بکن یوز داش داش تریس تو فور فور بک ترک یا بک تریس میگه چیکار بکن از این استفاده بکن که بک تریس بکنه دیگه ببینه چی رو عوض کردی بهت نشون بده که چی رو عوض کردی این هیستری خب من اینو واسه یه سی هچ فایو هم انجام میدم فایو انجام میدم که یه همچین کاری میکنه 